ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരം കുറഞ്ഞ ഓവറാക്കി വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ സാധ്യത പിച്ചിലെയും ഔട്ട് ഫീൽഡിലെയും കവറിംഗ് നീക്കി മത്സരം നടക്കുന്ന കാര്യവട്ടത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി മനു ചേരിക്കാണ് മനു മത്സരം നടക്കാൻ തന്നെയാണോ സാധ്യത ഒപ്പം ആരാധകരുടെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രീഷ്മായി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് അല്പസമയത്തിനകം മത്സരം ടോസ് ഒൻപതേ കാലിന് ടോസ് ഇടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇരു ക്യാപ്റ്റന്മാരുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒൻപതേ കാലിന് ടോസിടാൻ മത്സരം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടേ കാൽ മണിക്കൂർ വൈകി മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത്രയും നേരം അക്ഷമയോടെ ഇവിടെ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വലിയൊരു ആവേശം നടുവിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ടോസിന്റെ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് മഴയ്ക്ക് ശമനമായിട്ടാണ് ഒൻപതേ കാലിന് ടോസിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇരുപത് ഓവർ നീളുന്ന ഒരു മത്സരം ഇനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓവറുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും ഒരു പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് ഓവറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തരത്തിലേക്കായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നീക്കുക അതെത്താനും നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനൊക്കെ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും ഏതായാലും ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായിരിക്കുന്നു ഒൻപതേ കാലിന് മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് ആകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒൻപതരയോട് കൂടി തന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരം ആരംഭിക്കും ഇത്രയും മഴയാണ് മത്സരത്തെ ഇത്രയും നേരം വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നാലും ആരാധകർ എല്ലാവരും വളരെ അക്ഷമയോടെ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ആവേശത്തിന് തെല്ലും കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ കാരണം പാട്ടും മേളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗ്യാലറി മൊത്തത്തിൽ ആവേശ തിമിർപ്പിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇരു ടീമുകളും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വാമപ്പിന് എത്തിയതോടു കൂടി മത്സരം ആവേശം കൊടുമുടി കയറി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഓരോ തവണയും കോലിയും ദോണിയും ഒക്കെ പന്ത് കൈകൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ആരോപത്തോടെ ഗ്യാലറി സ്വീകരിക്കുന്നു ഗ്യാലറിയുടെ തൊട്ടരികിൽ ഗ്യാലറി മൈതാനത്തോട്ട് വളരെ ചേർന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് താരങ്ങളെ വളരെ അടുത്ത് കാണാനും അവരുടെ വാമപ്പ് കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും നേരമുള്ള ഒരു വാമപ്പ് അവർ ഗ്യാലറി സ്വീകരിച്ചത് സ്വാഭാവികമായി ഇനി ഇപ്പോൾ ടോസ് വരുമ്പോൾ മത്സരം ഒൻപതരയോട് കൂടി തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഒപ്പം തന്നെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയും എന്നാൽ ഇരുപത് ഓവർ മത്സരം കാണാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഒരു നിരാശയും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അത് അവർ വകവയ്ക്കുന്നില്ല ഓരോ ഓവറെങ്കിൽ ഓരോ ഓവർ ആ മത്സരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു ആരവത്തിന് നടുവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് എനർജി ആരാധകരിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഇവരെ എല്ലാം സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ആറ് മണിക്കൂറുകളോളം മഴ നനഞ്ഞും ഈ ഇത്രയും നേരം ഇതെല്ലാം അവർ സഹിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഈ മത്സരം കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഏതായാലും മത്സരത്തിന് ടോസിനാൻ പോകുമ്പോൾ ആരാധകരും വളരെയധികം ആവേശം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫുൾ ഓവർ മത്സരം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു വിഷമം ബാക്കിയുണ്ട് ഇതാ അതിന്റെ ടോസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നടപടികൾ ഇനി പോവുകയാണ് ടോസ് ഒൻപതേ കാലിന് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് പി എമ്മിന് ടോസ് വരുമെന്ന് ഇവിടെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരാധകർ വലിയ ഒരു ആവേശം നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു ശബ്ദ കോലാഹലം കേൾക്കാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഗിരീഷ്മാൻ ഇത്രയും നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനെ വിരാമമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒടുവിൽ മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒൻപതേ കാലിന് മത്സരത്തിന് ടോസിലും ഒൻപതരയ്ക്ക് തന്നെ കളി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഒൻപത് മണിക്ക് നടത്തിയ മൂന്നാം വട്ട ഇൻസ്പെക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒൻപതേ കാലിന് ടോസിലാനും നിലവിൽ മത്സരം നടത്താൻ ഗ്രൗണ്ട് സജ്ജമാണ് തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് ഇരു ക്യാപ്റ്റന്മാരുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഫീൽഡ് ഉണക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ വളരെ റോളിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കളിക്കാരുടെ മാമ പിരു ടീമുകളുടെയും വശങ്ങളിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലെ അവസാന തുള്ളി വെള്ളവും എടുത്തു കളയാനുള്ള നടപടികളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗിരീഷ്മാണ് മനുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ഗെയിൽ പ്രത്യേക പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കുക ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഗെയിൽ പ്രശ്നബാധിതരുടെ പ്രത്യേക യോഗം കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലും മുക്കം നഗരസഭയിലും ചേർന്നു സമരസമിതിയുടെ യോഗം അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകും വിവരങ്ങളുമായി ലതീഷ് ചേരുകയാണ് ലതീഷ് സമരസമിതിയുടെ യോഗം എപ്പോ
യു ഡി എഫിൻ്റെ യു ഡി എഫിനെ പറയുന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ആധികാരികപ്പെട്ട സാളുകളാണ് ഞാൻ യു ഡി എഫിൻ്റെ ആധികാരിക വക്താവല്ല ഞാൻ അവിടെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ പോലീസ് മർദ്ദനം നേരിട്ട് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നത് ഈ സമരത്തെ യു ഡി എഫിന് എന്നല്ല ഇല്ല ഒരു ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരാൾക്കും മാറിനിൽക്കാനാവില്ല ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തിരികെവാർത്തകളിലേക്ക് നിർമ്മൽ കൃഷ്ണ ചിട്ടി തട്ടിപ്പിൽ അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് ബിനാമി ഇടപാടുകളുടെ വ്യക്തത വരുത്താൻ മുൻമന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തനെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു നിർമ്മൽ കൃഷ്ണ ഒളിവിൽ പോകും മുൻപ് മുൻമന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതായി തെളിവ് പോലീസിന് ലഭിച്ചു മുല്ലപ്പെരിയാർ രേഖകൾ ചോർത്തി തമിഴ്നാടിന് നൽകി എന്ന ആരോപണം നേരിട്ട പി ആർ ഒയും ചിട്ടിതട്ടിപ്പിന്റെ സംശയ നിഴലിലാണ് ബന്ധത്തിലെ വ്യക്തത തേടി കേരള തമിഴ്നാട് പോലീസ് സംഘങ്ങൾ തമിഴ്നാട് പി ആർ ഒ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഹരികൃഷ്ണനെയാണ് നിർമ്മൽ ചിട്ടിതട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് കേരള സംഘങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കേരള അതിർത്തിയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇതിനു മുമ്പ് കേരള പോലീസിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘവും ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മുൻമന്ത്രി പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്ത് ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷനിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് ഉന്നത തസ്തികയിൽ നിയമിച്ച വ്യക്തിയാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്വദേശിയായ ഹരികൃഷ്ണൻ ചിട്ടിതട്ടിപ്പിലെ പ്രധാന പ്രതി നിർമ്മലൻ പാപ്പർ ഹർജി നൽകി ഒളിവിൽ പോകും മുമ്പ് ഹരികൃഷ്ണുമായി ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നതായും ഇവർ ഒന്നിച്ച് ചില വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നതായും പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു നിർമ്മലന്റെ പേരിലുള്ള വസ്തുവകൾ ഒളിവിൽ പോകും മുമ്പ് വാങ്ങിയ പ്രദീപ് ഒ എ സനൽ എന്നിവരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പി ആർ ഒ ആയി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നയാളെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ കേസിന്റെ ഫയലുകൾ ചോർത്തി തമിഴ്നാടിന് നൽകിയെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് തമിഴ്നാട് പി ആർ ഒ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർമ്മലൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും മുമ്പ് ഇവർ നാലുപേരുമായിട്ടാണ് നിരന്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നതായും പോലീസിന്റെ നിഗമനം അവസാന കാലത്ത് നിർമ്മലിന് താമസിക്കാൻ ഫ്ളാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു വ്യവസായിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ കല്ലെത്തിക്കുന്ന ഏജന്റാണ് നിർമ്മലന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ മഹേഷിനെ ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു അതിനിടെ നിർമ്മൽ ചിട്ടിതട്ടിപ്പിലെ കേസ് നാളെ തിരുവനന്തപുരം കോടതി പരിഗണിക്കും എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് നോട്ടു നിരോധനമെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് നികുതി തീവ്രവാദം ഇന്ത്യക്കാരിൽ ബിസിനസ് രംഗത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം തകർത്തെന്നും മൻമോഹൻ സിംഗ് ആരോപിച്ചു ഗുജറാത്തിൽ വ്യാപാരികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ വിമർശനം നോട്ടു നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു വർഷം തികയുന്ന നവംബർ എട്ട് ആന്റി ബ്ലാക്ക് മണിയുടെയായി ആഘോഷിക്കാനിരിക്കെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് രംഗത്തെത്തിയത് നവംബർ എട്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും കറുത്ത ദിനമാണ് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടിയാണ് നോട്ടു നിരോധനമെന്നും ഇതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ലക്ഷ്യം പോലും നേടാനായില്ലെന്നും മൻമോഹൻ സിംഗ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു നികുതി തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇന്ത്യക്കാരിൽ ബിസിനസ് രംഗത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തെ തകർത്തെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി നോട്ടു നിരോധനമെന്നത് നിയമവിധേയമായ പിടിച്ചുപറയും സംഘടിത കൊള്ളയുമാണെന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആവർത്തിച്ചു ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി അഹമ്മദാബാദിൽ വ്യാപാരികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ വിമർശനം നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികമായ നാളെ കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഗുജറാത്തിലെത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി നോട്ടു നിരോധനത്തിന്റെ ദുരിതത്തിന് നാളേക്ക് ഒരു വയസ്സ് നോട്ടു നിരോധനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്നും രാജ്യം ഇതുവരെ കരകയറിയിട്ടില്ല നോട്ടു നിരോധനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികമായ നാളെ പ്രതിപക്ഷം കരുദിനമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി കള്ളപ്പണ വിരുദ്ധ ദിനമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ എട്ടിന് രാത്രി അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഞ്ഞൂറ് ആ
നോട്ടു നിരോധനത്തിന്റെ ഫലമായി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമായി തെറ്റായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നയത്തിലൂടെ നട്ടലൊടിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന തകർച്ചയിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ കരകയറും എന്നതും പ്രവചനാതീതം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കേരളത്തിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ രേഖാ ശർമ്മയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണെന്ന് ജോസഫൈൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനം വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ മത നിരപേക്ഷതയുടെ കാര്യത്തിലും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അത്തരം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ഇന്നലെ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് തോമസ് ചാണ്ടി വിഷയത്തിൽ നിയമോപദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടിയെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരൻ നിയമോപദേശത്തിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയും റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ നിയമോപദേശത്തിന് അയക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ നിയമോപദേശം വേണം എന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചാൽ വേണോ വേണ്ടേ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി തർക്കിക്കുന്നില്ല എന്താ കാര്യം അല്ല നിയമോപദേശത്തിന്റെ സമയപരിധി എപ്പോഴാണെന്ന് നമ്മൾ ആരെയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിയമോപദേശം ഏറെ വൈകാതെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിയമോപദേശം തേടണമെന്നില്ല എന്നാൽ നിയമോപദേശം തേടണമെന്ന് സർക്കാരിന് ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിയമോപദേശം തേടുക സ്വാഭാവികമാണ് തോമസ് ചാണ്ടി വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ആധികാരികമായി മറുപടി പറയുമെന്ന് വി എസ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നും വി എസ് പ്രതികരിച്ചു കയ്യേറ്റം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിനാണ് അവരെന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നാം കാക്കുക അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാം സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഒൻപതിന് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രം കൂടിയാകും പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്ത ആദ്യമായാണ് ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഒപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള ഒരു ഡസനോളം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്കും ഈ സഭാകാലം നിർണായകമാകും സംസ്ഥാന നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂർവ്വ നിമിഷത്തിനാണ് ഈ പ്രത്യേക സഭ വേദിയാകുന്നത് ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും അതിന്മേൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ഒൻപതിന് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ചരിത്രമാകും കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി എഴുപത്തിമൂന്ന് പേജുകളുള്ള റിപ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഈ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള ഒരു പിടി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് കരിനീഴൽ വീഴ്ത്തിയ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷമാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് സഭയ്ക്ക് മുന്നിലെത്താത്ത റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നതോടെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഉള്ളടക്കം പൊതുസമൂഹത്തിനും ബോധ്യമാകുമെന്നത് ഇക്കൂട്ടരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രേഖകളും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് സാക്ഷികളെയും വിസ്തരിച്ച ശേഷം ശിവരാജൻ കമ്മീഷൻ മുൻപോട്ട് വെച്ച ശുപാർശകൾ പൂർണമായും സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഴിമതി നിരോധന നിയമവും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അടൂർ പ്രകാശ് ബെന്നി ബെഹന്നാൻ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തമ്പാനൂർ രവി ഐ ബി ഈഡൻ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് കെ സി വേണുഗോപാൽ എ പി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടി നേരിടുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി സർക്കാർ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയല്ലാതെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തെത്തുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം
തിരികവാർത്തകളിലേക്ക് ചാലക്കുടി രാജീവ് വധക്കേസ് പ്രതി അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി ഉദയഭാനുവിനെ പാലക്കാട് മുതലമടയിൽ എത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുത്തു മുതലമടയിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടിലെ തർക്കമാണ് രാജീവിന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകിയിരുന്നു ഇടനിലക്കാരനായ രാജീവ് മുഖാന്തിരമാണ് ഉദയഭാനു പണം നൽകിയത് പിന്നീട് സ്ഥലമിടപാട് മുടങ്ങിയെങ്കിലും പണം തിരിച്ചു നൽകിയിരുന്നില്ല ഈ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ സ്ഥലം ഇടപാടിനായി രണ്ടു തവണ മുതലമടയിൽ വന്നിരുന്നതായി ഉദയഭാനു പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ ഡിവൈഎസ്പി പി ഷംസുദ്ദീൻ എസ് പി സുധീരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് മഹത്തായ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു സിപിഐഎം സിപിഐഎം നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് മഹത്തായ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷിക ദിനമായ നവംബർ ഏഴിന് വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ആചരിച്ചത് ലോകത്ത് ഇന്നോളം നടന്ന ഏത് പോരാട്ടത്തിനും ഊർജവും ചാലകശക്തിയുമായി മാറിയ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ വീരസ്മരണകൾ ഓളം വെട്ടുന്നതായിരുന്നു പരിപാടികൾ എ കെ ജി സെൻട്രൽ രാവിലെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പതാക ഉയർത്തി എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ കെ ജെ തോമസ് ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ കൊലിയക്കോട് കൃഷ്ണനായർ വി ശിവൻകുട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ലോകത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ഘടനയിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തിയ വിപ്ലവമായിരുന്നു ഒക്ടോബർ വിപ്ലവമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇല്ലാതായതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്നും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് ബദൽ സോഷ്യലിസം മാത്രമാണെന്നും കോടിയേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സോഷ്യലിസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം കമ്മ്യൂണിസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന സോവിയറ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആവേശമാണ് ഇന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പ്രചോദനമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിന് പകരം സോഷ്യലിസം മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നും അതിന് പകരമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ ആസ്ഥാനമായ എം എൻ സ്മാരകത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പതാക ഉയർത്തി മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു ഒരു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന വിവിധ തരം പരിപാടികളോടെയാണ് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടാടിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തി